వెల్కమ్ టు ఇమ్యూనిటీ స్పెషల్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ ఎప్పుడు రొటీన్ ఫుడ్ తిని బోర్ కొడుతుందా అండ్ స్నాక్స్ కోసం బయటకి జంక్ ఫుడ్ తినాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా సో అలాంటి వాళ్ళందరికీ మంచి హెల్దీ ఫుడ్ అలాగే టేస్టీ ఫుడ్ జంక్ ఫుడ్ కాకుండా చాట్స్లోనే మంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్నాక్ ఐటమ్స్ కూడా చూపిస్తూ ఉంటాము మన హెల్దీ అండ్ టేస్టీలో ఇప్పుడు కూడా అటువంటి రెసిపీస్తో రెడీగా ఉన్నాం ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే షో స్టార్ట్ చేసేద్దాం హై పల్లవి హై లస్యా యూజువల్గా చాట్స్ ఇవన్నీ తినాలి అని అనిపిస్తుంటుంది ఎవరికైనా సో టేస్ట్ బజ్ అలా ఎన్హాన్స్ చేస్తూ ఉండాలి అని బట్ ఏంటంటే చాట్స్ మనం అంత హెల్దీగా చేసుకోము బయటే తినేసేయాలి అనుకుంటూ ఉంటారు సో చాట్స్ అనేవి హెల్దీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సో మోస్ట్లీ మనం చోలే యూస్ చేస్తూ ఉంటారు బయట అయితే సో ఇంట్లో కూడా సేమ్ చోలేతో పాటు రిమైనింగ్ ఏదైనా వెజిటేబుల్స్ యూస్ చేసి అండ్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న మసాలాస్ అందులో లైక్ ప్రిజర్వేటివ్ మసాలాస్ లైక్ ఇన్స్టాంట్ మసాలాస్ కాకుండా మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న మసాలాస్ విత్ వెజిటేబుల్స్తో మనం దాన్ని చేసుకుంటే కనుక అది చక్కటి హెల్తీ చాట్లా ఉంటుంది ఓకే సో మరి వాళ్ళ మా కోసం ఎటువంటి రెసిపీతో వచ్చేస్తారు రైనీ సీజన్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది ఈవినింగ్ కాగానే వాళ్ళకి వేడి వేడికి ఏదైనా స్నాక్స్ తినాలని అనిపిస్తుంది సో ఇంతకుముందు మనం చాలా వెరైటీ ఆఫ్ రెసిపీస్ చూపించాం చాట్ అండ్ బయట ఏదైతే ఫుడ్స్ అందరికి చాలా ఫేవరెట్ అలాంటి ఫుడ్స్ అన్ని కూడా నిజంగా నేను చాట్స్ అయితే చాలా బోల్డ్ అని చూపించేసాము సూపర్ గా ఉన్నాయి అండ్ వాళ్ళు కూడా తరచూ ఫాలో అవుతుంటే మరికొన్ని చాట్స్ స్నాక్ ఐటమ్స్ కూడా చూపిస్తూ ఉంటాము బట్ ఇవాళ ఐ కైండ్ ఆఫ్ హెల్దీ రెసిపీతో వచ్చేసాం సో ఇవాళ రెసిపీ వచ్చేసి గోబీ టిక్కా మసాలా ఓకే సో గోబీ టిక్కా మసాలా అనమాట ఇందులో నాకు తెలిసి రెండు ఉన్నాయి ఒకటి స్నాక్స్ లాగా చేసేసుకోవచ్చు గోబీ టిక్కా ఒకటి చేసి మసాలా అంటే మనం కర్రీ టైప్లో గ్రేవీ టైప్లో కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో రెండు రెసిపీస్ ఓకే సో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకే ఇంగ్రీడియంట్స్ టచ్ చేస్తాను ఓకే లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ టచ్ చేశాను ఓకే సో మనం టిక్కా కానీ ఏదైనా కర్రీస్ కానీ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఎక్కువ ఏంటంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి బట్ ఇంట్లో దొరికే నార్మల్ హోమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే సరిపెట్టేసుకోవాలన్నమాట ఓకే సో పర్ఫెక్ట్గా ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని సో స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకే ముందుగా మనం మ్యారినేట్ చేద్దాము ఓకే ముందుగా పెరుగు ముందుగా కొంచెం పసుపు గరం మసాలా జీరా పౌడర్ కొంచెం ధనియా పౌడర్ కొంచెం కొంచెం కారం అలాగే కొంచెం ఉప్పు కూడా సో ఇవన్నిటిని మిక్స్ చేసేసి ఫస్ట్ ఆ మసాలాస్ అని ఆ గోబీకి పడితే టేస్ట్ గోబీ టేస్ట్ అంటే కొంచెం పచ్చిక కాకుండా మంచిగా వస్తుంది అండి ఎస్ అవును నెక్స్ట్ గోబీ కూడా ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాం మీరు ప్యాన్ హీట్ చేసేయండి నేను చక్కగా కలిపేస్తాను ఇది బటర్తో కాల్చుకున్నాం సో కొద్దిగా బటర్ వేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఇవి లైట్గా మనం రోస్ట్ చేసుకున్నాం బటర్లో ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి మరి నెక్స్ట్ మనం మిగతా ప్రాసెస్ కూడా చేసేసుకుందాం గ్రేవీ ప్రాసెస్ ఓకే సో ఇది వేరే ప్యాన్ లో మనం హీట్ చేసుకుందాం యా షిఫ్ట్ చేసేసుకుందాం సో కొద్దిగా బటర్ కూడా వేసేద్దాం ఓకే అండ్ అలాగే ఆయిల్ కూడా వేసేస్తాను ఇందులో ఇంకొక స్పూన్ ఓకే ఇందులోనే కొన్ని మసాలా దినుసులు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు
సో ఇలా కొంచెం ప్రాసెస్ పెద్దది కాబట్టి మనము వీకెండ్స్ కానీ లేకపోతే ఎవరైనా గెస్ట్ లు వచ్చినప్పుడు కానీ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో గెస్ట్లు కూడా చక్కగా హెల్ప్ చేస్తుంటారు మనకు సో అన్నీ అయిపోతూ ఉంటారు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా సో ఇది ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది కదా యా ఇంకా అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం ఇందులో మనం కొబ్బరి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసేద్దాం సో పచ్చి కొబ్బరి తురుంలో కొద్దిగా వాటర్ వేసి మిక్సీ పట్టేస్తా అంతే ఆ తర్వాత టమాటో పేస్ట్ కూడా కొబ్బరి పేస్ట్ అండ్ టొమాటో పేస్ట్ ఆ ఫ్లేవర్ చాలా బాగా వస్తుంది సో ఇందులో కూడా కొన్ని స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకున్నాం కొంచెం పసుపు కొంచెం గరం మసాలా కొంచెం జీరా పౌడర్ కొంచెం ధనియా పౌడర్ కూడా కొంచెం కారం అలాగే కొంచెం ఉప్పు కొంచెం వాటర్ కూడా వేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఇవి కూడా మనము యాడ్ చేసేసుకొని కాసేపు కుక్ చేద్దాం సో ఇలా సపరేట్ గా క్యాబేజ్ కానీ కాలీఫ్లవర్ కానీ కుక్ చేస్తే ఏంటంటే ఆ ఫ్లేవర్ అనేది మనం మ్యారినేషన్ ఏదైతే చేసామో ఆ ఫ్లేవర్ చక్కగా పడుతుంది అనమాట ఓకే పల్లె వేసు నాకు తెలిసి పర్ఫెక్ట్ ఉంటది మంచి అరోమా వస్తుంది కూడా యాడ్ చేసేద్దాం ఫ్రెష్ క్రీమ్ అనేది మనం అన్ని కర్రీస్ లో కాకుండా అప్పుడప్పుడు యూస్ చేస్తేనే బెటర్ కదా అవును సో ఏదైతే మనం ఎక్కువ ప్రాసెస్ తో చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా రెసిపీస్ లైక్ మ్యారినేషన్ చేసి అండ్ అలాగే ఎక్కువ మసాలాస్ ప్రిపేర్ చేసి సో అలాంటి దాంట్లో ఫ్రెష్ క్రీమ్ యాడ్ చేస్తే కొంచెం అది బ్యాలెన్సింగ్ కూడా ఉంటుంది అండ్ యాడ్ ఆన్ టేస్ట్ అండ్ ఫ్లేవర్ కూడా ఇస్తుంది సో చక్కగా కమ్మగా ఉంటుంది ఎస్ ఓకే ఓకే సో ఆల్ సెట్ టు గో ఇంక రెడీ ఎస్ సర్వ్ చేస్తాము కొంచెం కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేద్దాం గార్నిషింగ్ కి ఓకే లాస్ గోబీ టిక్కా మసాలా రెడీ అయిపోయింది టేస్టీ టేస్టీ గోబీ టిక్కా మసాలా రెడీ మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొక్కసారి చూసేయండి గోబీ టిక్కా మసాలాకి కావాల్సిన పదార్థాలు కాలీఫ్లవర్ 
ఒక కప్పు గరం మసాలా ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపు చిటికేడు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత ఉల్లిపాయ ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిరపకాయలు రెండు టొమాటో పేస్ట్ ఒక కప్పు ఫ్రెష్ క్రీమ్ కొద్దిగా వెన్న రెండు టేబుల్ స్పూన్లు మసాలా దినుసులు కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా కొబ్బరి పేస్ట్ అరకప్పు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు పెరుగు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు గోబీ టిక్కా మసాలా తయారు చేసుకునే విధానం ఒక బౌల్ లో పెరుగు పసుపు గరం మసాలా జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి కారం ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి దీనిలో కాలీఫ్లవర్ ముక్కలు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ప్యాన్ లో వెన్న వేసి కాలీఫ్లవర్ మిశ్రమాన్ని అందులో వేసి వేయించాలి మరొక ప్యాన్ లో వెన్న నూనె వేసి మసాలా దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో కొబ్బరి పేస్ట్ టొమాటో పేస్ట్ పసుపు గరం మసాలా జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి కారం ఉప్పు వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత వేయించిన కాలీఫ్లవర్ వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన గోబీ టిక్కా మసాలా రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం సో టేస్ట్ చేసేద్దామా ఓకే గ్రేవీ టేస్ట్ అయితే సూపర్ గా ఉంది అండ్ ఆ క్రీమ్ వేసాము ఎక్కువ మసాలాస్ వేసినా కూడా ఆ క్రీమ్ అనేది బ్యాలెన్స్ చేసేసింది అండ్ గోబీ ఆల్రెడీ మనం మ్యారినేట్ చేసాం కాబట్టి ఎక్సలెంట్ గా ఉంది గోబీ మ్యారినేట్ చేసాం కాబట్టి టేస్ట్ చక్కగా తెలుస్తుంది అండ్ ఆ గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీ కూడా చాలా చక్కగా వచ్చింది సో కొంచెం టైం పట్టినా పర్లేదు వీకెండ్స్ లో కానీ లేకపోతే స్పెషల్ అకేజన్స్ లో ఇది ఒక స్పెషల్ డిష్ గా ఉండిపోతుంది అండ్ మరి నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏంటి నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి మేతి రోటి ఓకే సో మేతి రోటి చూద్దాం ఎలా చేస్తావు ఏంటి అని ఓకే ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేస్తాను ఓకే లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేసాను ఓకే సో చాలా సింపుల్గా చేసుకుంటున్నాం అనమాట యూజువల్గా గ్రీన్స్ అనేవి మనం ఆకూరలో ఎక్కువగా తీసుకోము అండ్ పిల్లలు అయితే అసలుకే తీసుకోరు సో రోటీస్ అయితే చాలా ఇష్టంగా తీసుకుంటారు అనమాట పర్ఫెక్ట్ సో రోల్స్ లాగా కూడా చేసి ఇచ్చేయచ్చు అవును సూపర్ సో స్టార్ట్ చేసేద్దాము ఓకే ముందుగా మనము ఇది రోస్ట్ చేసుకుందాం మేతిని ఓకే ముందుగా కొంచెం బటర్ ఓకే ఇందులోనే వెల్లుల్లి అండ్ అలాగే మేతి కూడా కొంచెం చేదుగా ఉంటుంది కదా అది కొంచెం రోస్ట్ చేసి మనం రోటీలోకి మిక్స్ చేసుకోవాలి సో చాలా మందికి తెలియాలంటే కొంతమంది అలానే వేసేస్తుంటారు కొన్ని ఆకూరలు మాత్రం చేదుగా ఉన్నవి ఇలా కొద్దిగా లైట్గా అందులోనూ బటర్తోనూ నెయ్యితోనూ రోస్ట్ చేసుకుంటే కమ్మదనంగా కూడా ఉంటుంది అనమాట అవును ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా అంతే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మనము ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే పర్ఫెక్ట్ ఇందులో కొంచెం గోధుమ పిండి సో యూజువల్గా రోటీస్ అనేది ఇప్పుడు ఎప్పుడు మనం నార్త్ ఇండియన్స్ కావచ్చు ఇప్పుడు మనం కూడా చాలా రెగ్యులర్గా యూస్ చేస్తున్నాం ఎవ్రీడే నైట్ అంటే రోటీస్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు సో ఎవ్రీడే రోటీ తినడం మంచిదేనా ఎవ్రీడే రోటీ తినడం మంచిదే బట్ ఎవ్రీ మీల్ మనము మిల్లెట్స్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేసుకోకుండా ఉండాలి సో ఇప్పుడు మిల్లెట్స్ మంచిదే అనేసరికి అందరు కూడా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో కూడా మిల్లెట్స్ యూస్ చేస్తున్నారు ఆయన టైం తర్టీ ఆ టైంలో కూడా మళ్ళీ రాగి జావ మళ్ళీ లంచ్లో కూడా ఏదైనా తినవాలంటే యూస్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ డిన్నర్లో కూడా సేమ్ యూస్ చేస్తున్నారు సో ఇంత ఫ్రీక్వెంట్గా మనం మిలెట్స్ తీసుకుంటే కూడా మనకు ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫైబర్ అయిపోయి అది డయోరియా లీడ్ అవుతుంది అంటే లూజ్ టూల్స్ అవుతూ ఉంటాయి సో అలా కాకుండా ఏదైనా ఒక మీల్ లేదంటే రెండు మీల్లో మాత్రమే మనం ఫైబర్ రిచ్ ఎక్కువగా యూస్ చేస్తూ ఉండాలి ఓకే పర్ఫెక్ట్ అయితే ఇంకొక స్పూన్ ఇందులో కొంచెం ఉప్పు అలాగే కొంచెం జీరా పొడి ఇప్పుడు అది కూడా ఇంట్లో వేసేసుకున్నాం వెల్లుల్లి ఇంక మీతి సో ఇది చక్కగా మిక్స్ చేసేసుకుందాం ముందు 
ఇందులోనే మెల్లిగా పెరుగు వేసి కలిపేసుకుందాం సో యూజువల్ గా వాటర్ బదులు మనము పెరుగు వేస్తున్నాం కదా రీజన్ ఉందా ఏంటి సో మనం మేతి వేసాం అది కొంచెం చేదుగా ఉంటుంది కదా దానికి బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మనం పెరుగు యాడ్ చేస్తున్నాం అనమాట అండ్ కంప్లీట్ గా పెరుగుతోనే చేసుకుంటున్నాం కొంచెం బటర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో డవ్ కూడా చాలా మెత్తగా వస్తుంది అనుకుంటా కదా మనం పెరుగుతో వాటర్ కంటే ఓకే పర్ఫెక్ట్ సో ఇంకా మనం పరట్ అలా చేసేసుకున్నాము యా చేసేసుకుందాం ఇంకా మనం ఇప్పుడు పరాటాలో చేసేసుకుందాం ఓకే సో స్టఫ్డ్ కాదు కాబట్టి మనకు నచ్చిన సైజెస్ లో చేసుకోవచ్చు అవును సో నేను ప్యాన్ కూడా హీట్ చేసా హీట్ చేసాను లైట్ గా బటర్ తోనే కాల్చుకున్నా సో ఇది యూజువల్ గా మార్నింగ్ టైమ్స్ లేకపోతే నైట్ టైమ్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు ప్రశాంత అవును సో డయాబెటిక్ వాళ్ళకి ఇది చాలా మంచిది ఎందుకంటే మేతి వచ్చేసి మంచి ఫైబర్ అండ్ మనకు గోధుమ పిండి ఏదైతే యూస్ చేస్తాం మంచి లో ఇన్ గ్లెస్మిక్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి రెండు కూడా వాళ్ళకి చక్కటి కాంబినేషన్ అనమాట పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ ఫర్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అనమాట పర్ఫెక్ట్ గా కాలేజీ సో ఇంకా సర్వ్ చేసుకున్నాము ఇంకా మనం సర్వ్ చేసుకున్నాం ఓకే లాస్య మేతి రోటీ రెడీ అయిపోయింది ఓకే టేస్టీ టేస్టీ మేతి రోటీ రెడీ మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం మేతి రోటీకి కావాల్సిన పదార్థాలు మెంతి కూర ఒక కప్పు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత వెన్న రెండు టేబుల్ స్పూన్లు మేతి రోటీ తయారు చేసుకునే విధానం ఒక ప్యాన్ లో వెన్న వేసి వెల్లుల్లి మెంతి కూర వేసి వేయించాలి ఒక బౌల్ లో గోధుమ పిండి ఉప్పు జీలకర్ర పొడి మెంతి కూర మిశ్రమం పెరుగు వెన్న వేసి ముద్దలా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని రోటీలా ఒత్తుకొని పెనంపై ఉంచి పెన్నతో రెండు వైపులా కాల్చుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎమ్మి ఎమ్మి మేతి రోటీ రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైమ్ సో టేస్ట్ చేసేద్దామా ఓకే ఒక డిప్ లేకపోతే పెరుగున్న సరిపోతుంది యోగట్ లాగా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది మేతి మనకి ఇక్కడ చేదు రావట్లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం రోస్ట్ చేసాము నెయ్యితో రోస్ట్ చేసాం కాబట్టి చాలా కమ్మగా ఉంది సూపర్ సో సపరేట్ సపరేట్ పెట్టడం కన్నా ఇలా ఇస్తే పిల్లలు హ్యాపీగా తినేస్తారు అండ్ దీన్ని రోల్స్ చేస్తే ఇంకా పర్ఫెక్ట్ అండి అవును సో రెండు రెసిపీస్ చాలా చాలా బాగున్నాయి మరి రెండేంటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ చెప్పేస్తా ఓకే సో ఫస్ట్ రెసిపీ గోబీ టిక్కా మసాలా గోబీ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల అందులో మంచి వైటమిన్ సి అండ్ వైటమిన్ కే ఎక్కువగా ఉంటాయి వైటమిన్ సి వల్ల ఇమ్యూనిటీ బూస్టప్ అవుతుంది అండ్ అలాగే బాడీ మెటబాలిక్ రేట్ పెరుగుతుంది వైటమిన్ కే వల్ల ఎవరికైతే బ్లడ్ చాలా పల్చగా ఉంటుందో బ్లడ్ క్లాటిక్లో ఉపయోగపడుతుంది అండ్ అలాగే యూరిన్ అవుట్పుట్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా గోబీని తీసుకుంటే మంచి డయూరిటిక్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది మన నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి మేతి రోటీ సో మేతి ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల బాడీలో టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది అండ్ దాంతోపాటు లాక్టేషన్ మదర్స్కి మిల్క్ ప్రొడక్షన్లో ఉపయోగపడుతుంది అండ్ అలాగే ఆ మిల్క్ చేదుగా అవ్వకుండా కూడా చూస్తుంది దీంతోపాటు మంచి ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది షుగర్స్ ఎక్కువగా ఫ్లక్చువేట్ అవుతున్న వాళ్ళు మేతిని రెగ్యులర్గా వాళ్ళ డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ అలాగే బాడీని కూడా చక్కగా డీటాక్స్ చేస్తుంది 
గోధుమ పిండిలో కూడా గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సో షుగర్ పేషెంట్స్కి ఇది ఒక మంచి ఆప్షన్ ఓకే సో పర్ఫెక్ట్ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ అండ్ టేస్ట్ వైజ్ అయితే ఎక్సలెంట్ ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పల్లె వెల్కమ్ లాస్ట్ ఇదండి వాళ్ళ ఎపిసోడ్ మరొక ఎపిసోడ్లో సరికొత్త ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్తో మేము ఉంటాం అంటే టేక్